ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஹரிஹரன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம லினக்ஸ் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் கேர்னல்னா என்னங்கிறத பற்றியும் லினக்ஸோட ஆர்ஜின் ஸ்டோரிஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதை பற்றியும் பேச போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட ஓவர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் இதோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் லினக்ஸ் கேர்னல்னா என்ன அப்புறம் வேரியஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் ஊபுண்டூ ஃபெடோரா இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஸோ பிஃபோர் லினக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் மைக்ரோசாஃப்ட் டாஸ் தான் பிசிஸில் டாமினாக இருந்தது ஆப்பிளோட மேக் வாஸ் யூஸ்ட் பை சர்டைன் செக்டர்ஸ் ஆனால் இட் வாஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் லிமிட்டட் யூஸ் தான் இருந்தது அண்ட் யூனிக்ஸ் வந்து சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிஸில் நிறைய யூசேஜ் இருந்தது அண்ட் பீப்புள் வர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிரிங்கிங் யூனிக்ஸ் இன் டூ பிசிஸ் அதாவது யூனிக் யூனிக்ஸோட வேரியன்ட்ஸ் பிசிஸ்க்கு நிறைய வரணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க But, uh, but the problem was Unix, Mac, DOS, இது எல்லாமே ப்ரொப்ரைட்ரி ஸோ இட் வாசன் ஈஸி டு யூனிக்ஸோட வேர்ஷனை பிசிஸ்க்கு கொண்டு வரதுக்கு இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் த சோர்ஸ் கோட் வாஸ் ப்ரொடெக்டட் இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் ஒருத்தர் வந்து ஜிஎன்யு அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஜிஎன்யூவோட ஃபிலாசபி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் சாஃப்ட்வேர் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் அதாவது இப்போ யாராவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதினா அதை வேறு யார் வேணாலும் எடுத்து மாடிஃபை பண்ணி திரும்ப மற்றவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலாசபியில் அவர் ஜிஎன்யூ அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணார் இதோட டூல்ஸ் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃபேமஸ் ஜிஎன்யூ சி கம்பைலர் ஜிசிசி இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் தான் லினக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆண்ட்ரூ டெனன்பாம்னு ஒரு ஃபேமஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரோட நெட்ஒர்க்கிங் புக்கெலாம் கூட படிச்சுருப்பீங்க அவர் வந்து மினிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளிஃபைடு யூனிக்ஸ் வேர்ஷன் க்ரியேட் பண்ணார் அது வந்து எஜுகேஷ்னல் யூஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தார் அதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி லைனா ஸ்டோர் வால்ஸ்னு ஹெல்சின் கீழே இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூ இருந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் லினக்ஸ் லினக்ஸ் வேர்ஷன் பாயிண்ட் நாட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணார் இதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ண டூல் வந்து ஜிஎன்யூவோட சி கம்பைலர் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பாசிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க ஐ ட்ரிப்ளியில் அந்த ஸ்டாண்டர்டோட பர்பஸ் என்னென்னா யூ எந்த யூனிக்ஸ் வேரியண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் க்ரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேரையும் மற்ற ச யூனிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ்க்கு கொண்டு போக ஈஸியாக கொண்டு போக முடியணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக அந்த ஸ்டாண்டர்டை க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டை எந்த ஓஎஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் அதை இம்ப்ளி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற இன்னொரு ஓஎஸ்க்கு சாஃப்ட்வேர் மூவ்மெண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் லினக்ஸ் வந்து லைனா ஸ்டோர் வால்ஸ் இந்த பாசிக் ஸ்டாண்டர்டை தானே சொந்தமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது ஒரு அட்டம்ப்ட் ஸோ இதுதான் லினக்ஸோட ஆர்ஜின் ஸ்டோரி க்ரியேட்டட் பை லைனா ஸ்டோர் வால்ஸ் இது வந்து யூனிக்ஸ்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்தது and um, it is mostly a uh, posix complaint adukapra uh, linux oda innoru romba mukkiyamaana vishayam avar gnu tools use panna maadhiriye and gnu oda license e dhaan linux laiyum use panniranga adanal and software e yaar venalum eduthu modify panni redistribute pannalam linux oda source code ya ningale download pannikalam internet laye available ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம லினக்ஸ் லினக்ஸ்னு சொல்கிறப்போ லினக்ஸுங்கிறது ஒரு முழு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விண்டோஸோ மேக் ஓஎஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை லினக்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறது லினக்ஸ் கேர்னலை மட்டும்தான் அந்த லினக்ஸ் கேர்னலுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிவைஸை மேனேஜ் பண்ணுறது அதாவது டிவைஸ் மானிட்டர் சிடி ராம் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டமை மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் மட்டும் பண்ணக்கூடிய கோடு தான் லினக்ஸ் கேர்னலில் இருக்கும் மற்ற ப்ரோக்ராம் எல்லாமே உங்களோட கிரா கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் ஜியூஐ கம்பைலர்ஸ் மற்ற எல்லா சாஃப்ட்வேருமே மீடியா பிளேயர்ஸ் எல்லாமே அந்த கேர்னலுக்கு மேலே ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு சி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பிரிண்ட் ஆஃப் ஹலோன்னு எழுதினீங்கன்னா இந்த சி ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டர்னலாக கேர்னலில் தான் கால் பண்ணும் அந்த கேர்னலில் ஒரு மெத்தட் கேர்னலில் டு பி எக்ஸாக்ட் மானிட்டர் உங்கள் மானிட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய டிவைஸ் டிரைவரில் ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணி அந்த மெத்தடு தான் ஹலோங்கிற கேரக்டர்ஸை ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு சொல்கிறது 
இந்த லினக்ஸ் கேர்னலுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் ஒரு டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட் அதாவது ஒரு கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் ஒரு கம்பைலர் ஒரு மீடியா பிளேயர் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சாஃப்ட்வேர்லாம் சேர்த்து அவங்களே ஒரு பேக்கேஜாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை தான் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறோம் இந்த லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் பேக்கேஜ் மேனேஜருங்கிறது அதாவது இப்போ நீங்கள் எந்த லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் புது சாஃப்ட்வேர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜருங்கிறத டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் வெவ்வேறு பேக்கேஜ் மேனேஜர் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணும் இந்த லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஒரு சிலது என்டர்பிரைஸ் அதாவது ஒரு சில கம்பெனிஸ் அவங்களே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோப்ரேட்டரியாக சாஃப்ட்வேர் ஆட் பண்ணி வெளியில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ வேறு வேரியஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஊபுண்டு ஃபெடோரா இதெல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேண்ட்ரிவா ஸோ நம்ம வந்து நம்ம இப்போ டாப் டென் மோஸ்ட் யூஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டோயஸ் சென்டோயஸ் வந்து ரெட் ஹேட் லினக்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுலேருந்தே டிரைவ் பண்ண ஒரு இது ஜென் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக எல்லாமே சாஃப்ட்வேர்லாம் சோர்ஸ் கோட்லேருந்தே கம்பைல் பண்ணுவீங்க ஸ்லாக்வேர் வந்து ரொ ஸ்லாக்வேரும் ரொம்ப பழைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அரௌண்ட் நைன்டி த்ரீலேருந்தே இருக்குது பிசி லினக்ஸ் ஓஎஸ் மெயின்லி ஃபார் லினக்ஸ் பீனர்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் மின்ட் பார்த்திங்கன்னா உபுண்டூலேருந்து உபுண்டூ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உபுண்டூலேருந்து டிரைவ் பண்ண ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேண்ட்ரிவா லினக்ஸ் அது வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது அதனால தான் இன்னமும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது பட் கரண்ட்லி இட் இஸ் பீயிங் ரீப்ளேஸ்டு பை எஃப் அனதர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டெவலப்ட் பை த சேம் கம்பெனி டெபியன் ரொ சர்வர்ஸ்லலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஸ்டெபிலிட்டியில் ரொம்பவே எம்ஃபசைஸ் பண்ணுற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓப்பன் சூஸா பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்த சிஸ்டம் இது ஃபெடோராவும் ஆஃப்கோர்ஸ் ரெட் ஆட் என்டர்பிரைஸே சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் உபுண்டு வந்து கெனானிக்கல் லிமிடெட்னு யூகேயில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணது இதுதான் மோஸ்ட் யூஸ்ட் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அதே அதே டேட்டா இன்னொரு சைட்லேருந்து கிராஃப் எடுத்து போட்டிருக்கோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உபுண்டு ஃபெடோரா உபுண்டும் ஃபெடோராவும் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பர்சனல் கம்ப்யூட்டிங்க்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்